بسم الله الرحمن الرحيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جامعة إسلامية عربية مدرسة كرتية جيتو وبيتر القرآن الشريف الختام بوان بخاري الشريف الختام غلوك الطند مبارك بركة بورنا أي ما في له بوست دهوار توفيق دان كرسن الله دوربار أمر شكر يا ده كرسي بولي الحمد لله আমি আপনাদের সামনে সুরা আরফের একশো তিরিশ নাম্বার আয়াত থেকে নিয়ে একশো তেত্রিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলাম আমরা সরাসরি আলোচনায় ঢুকে যাই চারোদিকে অন্যায় অবিচার জুলুম নির্যাতন আর পার্শ্ববিকতার জয় জয়কর অবস্থা সারা পৃথিবীতে बर्तमान समस्त कुफ्री शक्ति सब देश गब कुफ्री शक्ति एक मुसलमान बिुदे आंतर्जा शक्ति क्ष करते मुसलमान बिुदे शुद्ध अल्लाह रबुल आलमी पृथ्वी मानुष के चिंतार जो मानुष जान एक चिंता भावना कर रबुल आलमीन किस कथा 
আল্লাহ সুরায় আরফের একশো তিরিশ নাম্বার আয়াতে বলেন ওয়ালাপাত আফজনা আলা ফির আউনা বিসিনিন ফেরাউনের সম্প্রদায়কে আমি পাকড়াও করলাম বিসিনিন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে পাকড়াও করলাম সম্পদ হ্রাসের মাধ্যমে ফসল হ্রাস এর মাধ্যমে তাদেরকে পাকড়াও করলাম লাল্লাহুমিয়াজাকারুন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এই গজব গুলা দিলাম যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এদের কাছে যখন কোন কল্যাণ আসে কল উলানা হাজি তখন তারা বলে এই কল্যাণ এগুলো আমাদের কারণে আমাদের জন্য এই কল্যাণ তাদের উপর যখন কোন বিপদ আসত তখন তারা বলত এবং তার সাথে যে ইমানদাররা আছে তাদের দুর্ভাগ্যকে তারা নির্ণয় করত যে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণে এই বিপদ তাদের উপর আসছে বলি না আজমিল্লাহ কল্যাণ হইলে বলতো আমাদের কারণে এই কল্যাণ আর তাদের অকল্যাণ হইলে বলতো মুসার জাতির কারণে আমাদের উপর এই গজব নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম হিজরত করে যখন মদিনায় গেলেন মদিনায় যাওয়ার পর অনেক দিন মুসলমানদের কারো সন্তান হয় না কা ফেররা বলাবলি করতে লাগলো এরা কুফা এই কুফা নিয়ে এরা মদিনে আসছে মোহাম্মদ এবং তার সাথে যারা আছে এদের কপাল ভালো না কুলক্ষণ যা আছে সব নিয়ে তারা মদিনে আসছে এই কথা পুরো মদিনায় ছড়ায় গেছে ইতিমধ্যে হজরত আসমা রদি আল্লাহ তালা আনহা সন্তান হয়েছে যার নাম আবদুল্লা ইবনে জুবাই রদি আল্লাহ তালা এই আবদুল্লাহকে সাহাবায় কারাম কাঁধে নিয়ে মিছিলের মতো করতে করতে নবীর সামনে নিয়ে গেছে যে আমরা আসলে কুলক্ষণের না আমাদের সাহাবাদের মাঝে সন্তান হয়েছে হজরত জুবায়ের বিবি আসমার ঘরে সন্তান হয়েছে নবীজির সামনে নিয়ে যাওয়ার পর নবীজি অনেক খুশি হয়েছে খুশি হওয়ার পর আবু আলুমা দখলা বাতনা আবদুল্লাহ ইবনি জুবায়ের রিকু রসুর সাল্লাম সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইবনি জুবায়ের পেটের মধ্যে যে খাবার গেছে আল্লাহ রসুলের থুতু মুবারক তার পেটের মধ্যে গেছে লক্ষণ খারাপ হইলে দোষারোপ করত ভালো মানুষদেরকে আল্লাহ জবাব দেয় নিয়ন্ত্রণ করে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এই অকল্লা তাদের অধিকাংশ জানে না বুঝে না তুমি যে কোন নিদর্শন আর মহাজেজা পেশ করো আমাদেরকে জাদু করার জন্য কি করার জন্য জাদু আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করব না তুমি যত নিদর্শন আনো আমাদেরকে জাদু করার জন্য আমরা বিশ্বাস করব না তোমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এক পর্যায়ে কি করলাম বিশ্বাস যেহেতু করবেই না আমি তাদের উপর তুফান দিলাম এই তুফানের তিনটা ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন তাদের খেত খামার ফসলের মধ্যে আল্লাহ বন্যা দিয়ে দিলেন বন্যার কারণে তাদের ফসল ধ্বংস হয়ে যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ইমাম মুজাহিদ রহমতুল্লাহ আলাই বলেন এই তুফা আন্দারা উদ্দেশ্য হলো পেলেগ রোগ মহামারী রোগ উদ্দেশ্য আম্মা জানায় সারদি আল্লাহ আনহা আল্লাহর নবীর থেকে একটা বর্ণনা করেন এই তুফান মানে হলো মৃত্যু 
আল্লাহ বলেন ফারসাল না আলাইহি মুতুফান আমি তাদের উপর তুফান দিলাম আজাব নামক তুফান এই তুফান তাদের খেত খামারের মধ্যে লাগার পর খেত খামারের মধ্যে যখন বন্যা দেখা দিছে তারা বুঝতে পারল এটা আমাদের উপর আজাব মুসা নবীর কাছে দৌড়ে গেছে এ মুসা পয়গম্বর তোমার দাবি কি বলো মুসা নবী কয় যে বনি ইসরাইলদেরকে তোমরা বন্দি করে রাখলা এই বনি ইসরাইলকে তোমরা ছেড়ে দিবা আমার সাথে যাইতে দিবা আর তোমরা আমার প্রতি মানানবা ফেরাউনের সম্প্রদায় বলে মুসা উদ্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ যেন আমাদের উপর থেকে আজাব দূর করে দেয় আল্লাহ যদি এ আজাব আমাদের উপর থেকে দূর করে দেয় আমরা ও আদা করলাম তোমার উপর ইমান আনবো বনি ইসরাইলকে আমরা ছেড়ে দিব মুসা নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মেহরবানি করে এই তুফান এই বন্যা এই প্লাবন আপনি তাদের খেত খামার থেকে সরায় দেন আল্লাহ খেত খামার থেকে বন্যা তুফান প্লাবন সরায় দেওয়ার পর এরা ওয়াদা করেছিল তোমার দোয়ার কারণে যদি আল্লাহ এই বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে আমরা ওয়াদা করলাম তোমার উপর আমরা ইমান আনবো আল্লাহ বিপদ সরায় দেওয়ার পর মুসা নবী বললেন তোমরা ইমান আনু বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দাও এরা এবার জবাব দেয় না না এই যে আজাব দূর হয়ে গিয়েছে এটা তোমার কারণে নয় বরং আমাদের ভালো কাজের কারণেই মনে হয় আল্লাহ আমাদের থেকে বন্যা দূর করে দিস বন্যা আসছে মুসা নবীকে বললেন উনি দোয়া করলেন বন্যা চলে যাওয়ার পর তারা কয় না না এটা তোমার দোয়ার কারণে হয় না এটা আমাদের কারণে হয়েছে এটা আমাদের কৃতিত্ব গেল এক নম্বর আজা আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য আয়াতে বলেন মুসা নবীকে যখন তারা বলছে বলার পর আল্লাহ বলেন ফালাম্মা কাশাফনা আনহুমুর রিজা ইলা আজালিন হুম্বা আলি গো আমি আল্লাহ নির্ধারণ করেছিলাম আজাবটা এই সময় পর্যন্ত থাকবে কিন্তু মুসা নবীর দোয়ার কারণে আমি আজাব উঠায় নিলাম উঠানোর পরেও আবার তারা অপকর্ম আবার তারা ঘাড় তেরামি এবং মুসা নবীর সাথে শত্রুতা যে ভাবাবন্ন তারা ওইটা আবার শুরু করলো আল্লাহ বলেন এবার দ্বিতীয় আজাব পাঠাইলাম আজাবটা কি ওয়াল জার দা তুফান সরাইয়া দিছে প্লাবন সরাইয়া দেওয়ার পর তাদের ফসল হয়েছে চমৎকার সবার জমিনে খুব ফসল হয়েছে ফসল হওয়ার পর তারা বলা বলি করতে লাগলো আহারে আমাদের কোনো ভালো কর্মের কারণে আমাদের এত সুন্দর ফসল হয়েছে আবার অন্য দিক দিয়ে কয় মুসা আমরা তোমার উপর ইমান আনবো না এবার আল্লাহ বলেন ওয়াল জান আমি আল্লাহ পঙ্গপাল তাদের জমিনের মধ্যে পঙ্গপাল ছেড়ে দিলাম পঙ্গপাল ছেড়ে দেওয়ার পর ফরিং জাতীয় এক প্রকার প্রাণী এইগুলা তাদের জমিনের মধ্যে ফসলে আঘাত করতে লাগলো ফসল সব আবার নাই হয়ে গেছে এবার তারা বুঝতে পারলো এটা আবার আমাদের উপর আরেকটা আজা মুসা নবীর কাছে গেছে যাওয়ার পর কয় মুসা পয়গম্বর আল্লাহ রে বলো এই পঙ্গপালের আজাব আমার থেকে দূর করার জন্য আমরা ওয়াদা করলাম তোমার উপর আমরা ইমান আনবো মুসা নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ এই আজাব আপনি দূর করে দেন আল্লাহ আজাব দূর করার পর কয় এই আজাব তো আমাদের কোনো ভালো কাজের কারণে দূর হয়েছে এটা আমাদেরই কোন কৃতিত্ব এবার আবার তাদের ফসল ভালো হয় আল্লাহ বলেন এবার আরেকটা আজাব দিলাম উকুন নামক একটা আজাব দিলাম এত ভয়ঙ্কর আজাব এদের দাড়িতে উকুন দিলাম মাথায় উকুন দিলাম পুরুষকে উকুন দিলাম নারীদেরকে উকুন দিলাম তাদের জমিনের মধ্যে উকুন দিয়ে দিলাম দশ কেজি গম নেওয়ার পর যখন ভাঙায় দেখে দুই কেজি আছে আর বাকি সব উকুন আর উকুন চোখের ভুরুগুলার মধ্যে উকুন এইভাবে মৌমাসির মতো জট লেগে থাকে মুসা নবীর কাছে গিয়ে কয়ে মুসা পয়গম্বর আল্লাহর কাছে বলো এই উকুন নামক আজাব দূর করার জন্য আমরা ওয়াদা করলাম ইমান আনবো বনি ইসরাইলকে আমরা মুক্তি দিয়ে দিব মুসা নবী আবার দোয়া করলেন আল্লাহ 
لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل মাবুদ এরা বলছে আপনি যদি আজাব দূর করে দেন এরা নাকি ইমান আনবে বনি ইসরাইলকে ছেড়ে দিবে আল্লাহ উকুন নামক আজাব সরাইয়া দিলেন এবার তারা কয় এটাও আমাদের কোন কৃতিত্ব নিশ্চয়ই কোন ভালো কর্মের কারণে এই আজাব চলে গেছে ভালো করে বুঝেন সুখ শান্তিতে তারা আছে আল্লাহ বলেন দফা দিয়ে এবার দিলাম ব্যাঙের আজাব কি আজাব ব্যাং এমন ভাবে আজাব দিলাম ব্যাং এমন ভাবে তাদের শরীরে চাপায় দিলাম কথা বলার জন্য মুখ খুললেই ব্যাং লাভ দিয়া মুখে ঢুকে হা করে ব্যাং মুখে ঢুকে কথা বলতে চায় ব্যাং মুখে ঢুকে তা সির কারকরা লেখেন আল্লাহর কি কুদরত পাশাপাশি জমিন ইমানদারের জমিন আর ফেরাউনের বাহিনীর জমিন পাশাপাশি ইমানদারের জমিনে কোনো ক্ষতি হয় না বেইমানের জমিনে ক্ষতি হয় ইমানদারের জমিন আল্লাহ হেফাজত করে গজবে এই পাশে আসে ও পাশে আসে না আল্লাহ তালা আসেনি এখনো দেয়া ব্যাং কথা বলতে চায় মুখে ব্যাং ঢুকে খাবার খাইতে যায় গেলাসের মধ্যে তাকায় দেখে ব্যাং ভাত খাইতে প্লেটের মধ্যে ভাত নেয় তাকায় দেখে ব্যাং যে কোনো জায়গায় যায় ব্যাং আর ব্যাং পাত্রের মধ্যে ব্যাং কলসে ব্যাং মুসানবীর কাছে গিয়ে কয় আর সহ্য হয় না আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবার যেন আল্লাহ আজাব দূর করে দেয় কোনো কোনো তাফসির কারক লেখেন প্রত্যেকটা আজাব এক বছর স্থায়ী হয় এক বছর যায় না নত স্বীকার করে না পরে দেহে বাধ্য হয়ে আবার যায় কয় দোয়া করো ভুলই সাম্ব আল্লাহ ব্যাং দূর করে দিলেন দেওয়ার পর তারা কয় এটা আমাদের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই কোন ভালো কাজের কারণে ব্যাং দূর হয়ে গেছে মুসা এটা তোমার কোন কৃতিত্ব নয় আল্লাহ বলেন এবার দিলাম রক্ত নামক আজাব কি আজাব গ্লাসে পানি পান করতে যায় তাকায় দেয় এক গ্লাস রক্ত কলসের মধ্যে পানি নেই পানির দিকে তাকায় দেখে রক্ত ভাতের মধ্যে পানি দেয় চাউলের মধ্যে পানি দেয় ভাত রান্না করার জন্য পানি ঢালে আর দেখে রক্ত ইমানদার একই পানি ইমানদারের গ্লাসে ডালে একই পানি তারা তাদের ক্লাসে ডালে তাদের গ্লাসের ডা রক্ত হয়ে যায় ইমানদারের গ্লাসের পানি আল্লাহ ঠিকই রেখে দেয় এদেরটা রক্ত হয় আল্লাহ বলেন এগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শন আমি দিলাম এরা ইমান আনে না এত ভয়ঙ্কর জাতি এর পরেও এরা ইমান আনে না প্রত্যেকটা নিদর্শন দেখার পর নত স্বীকার করে এরপর আবার অহংকার করলো তাল্লা পাক এক পর্যায়ে বলেন ফান্তা কমনা মিনভুম আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম কি নিলাম প্রতিশোধ প্রতিশোধ নেওয়ার পর ফাঁক রকনা হুম ফিলিয়াম এদেরকে আমি নদীর মধ্যে ডুবায় দিলাম তাহলে এই আয়াত গুলা দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহর হুকুম যদি কেউ না মানে গজব দেখে আপনারা যারা ইমানদার ভালো করে মনে রাখবেন আপনারাও যদি আল্লাহর হুকুম না মানেন আল্লাহ গজব দিতে পারে কি পারে না বনি ইসরায়েলের একদল ইমানদারকে আল্লাহ বললেন জেহাদের জন্য মুসা নবী বনি ইসরায়েলকে বললেন এই এলাকায় তোমরা প্রবেশ করো যেখান থেকে মন চায় যে এইভাবে মন চায় তোমরা খাও খাবার খাও কোনো সমস্যা নাই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবা সেজদা অবস্থায় 
এক নাম্বার এই গ্রামে তোমরা প্রবেশ করো দুই নাম্বার দরজা দিয়ে যখন প্রবেশ করবা সেজদা অবস্থায় প্রবেশ করবা আমি তাদেরকে যা বললাম মুসা নবীর মাধ্যমে তারা কথা পরিবর্তন করে দিল এদেরকে বললাম সেজদা অবস্থায় ঢুকার জন্য এরা এইভাবে না ডুইকা নিতম্বটা এইভাবে দেয়া মাথা এইভাবে দেয় না মানে আল্লাহ যেটা বলবে উল্টাটা করতে হবে আল্লাহ বললেন মাথা নত করো এরা মাথা এইভাবে রাখে এভাবে রাখা আপনার পিছনের অংশটা মাটির সাথে হেসড়াইতে হেসড়াইতে ঢুকতেছে এরপর আল্লাহ বললেন কোন হিত্তক আল্লাহর কাছে বলো আল্লাহ তুমি আমাদের গুণা মাফ করে দাও এরা হিত্তর পরিবর্তে কয়ে হিন্ত হিন্ত মানে হলো গম আল্লাহ তুমি গম দাও আল্লাহ তুমি গম দাও আল্লাহ কয় ক হিত্ত হিত্ত মানে গুণা ক্ষমা করো এরা কয় হিন্ত নুন বাড়ায় আল্লাহ কয় নুন ছাড়া বল হিত্ত এরা নুন লাগায় কয় হিন্ত হিত্ত মানে গুণা মাফ করো এরা হিত্ত হা তা হিত্ত এরা হা নুন তা মানে হিন্ত মানে আল্লাহ গম দাও গমের বিচি দাও আমরা মাটিতে চাষাবাদ করব আল্লাহ কয় কয় হিত্ত এরা কয় হিন্ত উল্টা এই কথা বলার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এদেরকে কিন্তু আজাব দিয়েছেন এদের উপরে একটা আজাব আসছে হঠাৎ টাকায় দেখে একটা পাহাড় এদের উপরে এইভাবে দাঁড়ায় রয়েছে পাহাড় পাহাড় এইভাবে উপরে আসছে পাহাড় মুসা নবীরে কয় মুসা এটা আবার কি কয় পাহাড় চারো দিকে তাকায় দেখে পানি এই পানির মধ্যে হঠাৎ তাকায় দেখে সমুদ্র আগুনের সমুদ্র সামনে পিছনে ডানে বামে যাওয়ার রাস্তা নাই মুসা নবীরে বলে মুসা পয়গম্বর আল্লাহকে বলে এই আজাদ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ কয়াদেরকে বলেন এই আজাদ থেকে আমি মুক্তি দিলে তারা আর না ফরমানি করবে কি না কয় না না আল্লাহ যখন ওই পাহাড় নামক আজাব সরায় দেয় ওই মুহূর্তে তারা সেজদা যে এইভাবে দেয় ওইভাবে না দিয়া শুয়ে গেছে সব মাটিতে শুয়ে গেছে এরপর যখন মুসা নবী এদেরকে বিভিন্ন সময় বলতেন তোমরা সেজদা করো ওরা সেজদা করতো শুয়া শুয়া মুসা নবী বলেন এইভাবে কেন সেজদা করো কয় এইভাবে সেজদা অবস্থায় আল্লাহ পাহাড় নামক আজাব সরাই দিছিল তাই এখন শুয়া শুয়ে সেজদা করব আল্লাহ যা বলবে এরা উল্টাটা করে এই ঘটনাগুলো বলার দ্বারা আমার একটা উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ বা গ্রব্বুল আলমিন এইভাবে প্রত্যেকটা কথা বলতেছেন আর বলতেছেন যে এদেরকে আমি নিদর্শন দেখাই বেইমানরা ইমান আনে না আর ইমানদাররাও আবার নাভর মানি করতেই থাকে এবার আল্লাহ কি বলে দেখেন আমি সবগুলারে গুনাহের কারণে পাকড়াও করলাম সবগুলারে আমি গুনাহের কারণে পাকড়াও করলাম ফাবিন হুম্মান আরসাল্লা আলেহি হাসিবাদ আল্লাহ বলেন এদের কাউকে আমি আজাব দিলাম আজ সম্প্রদায়কে আমি এমন আজাব দিলাম টানা সাত দিন অথবা টানা সাত দিন আট রাত্র তাদেরকে আমি ধারাবাহিক ভয়ঙ্কর বাতাসের একটা আজাব দিলাম অথবা বিশাল ভয়ঙ্কর একটা চিৎকারের আজাব দিলাম পানির মধ্যে ডুবায় আজাব দিলাম আল্লাহ বলেন এইগুলা কেন আমি দিলাম আল্লাহ আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করি নাই এরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবার আসল কথায় আমি আসি দুনিয়ার মধ্যে এক নাম্বার কারণ হলো জালেম জুলুম করা জুলুম যারা করবে ওই সম্প্রদায়কে আজাব দেখে চায়নার দিকে তাকা নেই যে করোনা ভাইরাসের এক নাম্বার কারণ জুলুম করা টানা সত্তর বছর ওই ঘর মুসলমানদের উপর তারা জুলুম করেছে এই জুলুম বারবার করে আল্লাহ বলেন আমি 
জালেমদের সম্পর্কে আমি আল্লাহ বে খবর না আমি আল্লাহ জালেমদের প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ড দেখি অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ কোনো জিনিস ভুলে যাই না এই চায়নার মানুষগুলা মুসলমানদের ওপর যখন জুলুম করলা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বারবার সুযোগ দিলাম সত্তর বছর পর চায়নারা চাই লোকরান পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কোরআন পরিবর্তন হবে না আমি আল্লাহ তোদেরকেই পরিবর্তন করে দিলাম এবার বদ্দুরা গিয়েও সেজদা দেয় সবাই এখন সেজদা দেয় মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দেয় ভারতের মুদি যদি এখনো শিক্ষা না নেয় মুদির উপর যে কোন গজব অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ ভালো জানে এই জন্য মুদি সরকারেরও শিক্ষা নেওয়া উচিত গরুর গু খাওয়ার মুদ খাও আর তুমি মুসলমানদের উপর জুলুম করবা হনুমানের ছবি টানা দিছে মোদী সরকার অপেক্ষা কর সেদিন বেশি দূরে নয় যেই দিন তোমার মতো খুবই গুলাকে আমরা সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে সাহায্য করব सरकार जुलूम कर एक बाहन मे सहस्ता कर ভারতের মোদী সরকার জুলুম করা শুরু করেছে আমরাও বলতে চাই ভারতের মোদী সরকার বর্তমানে যে রূপ নিয়েছে এই রূপটার নাম হলো জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসকে সাহায্য করার একটা ঔষধের নাম হলো জিহাদ তারটা হবে অন্যায় আমাদেরটা হবে না তার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মুসলমানদেরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার चारे खाल खनन खाल क्यों खनन कर लल्लाह नबी मक्का दस हजार बेमान मदिनार ऊपर आक्रमण कर আল্লাহ নবী সাহাবাদের সাথে পরামর্শে বসলেন কি করা যায় সাহাবাদের মধ্যে বয়স্ক সাহাবা সালমান ফার্সি পরামর্শ দিলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ মদিনার চারপাশে আপনি খাল খনন করেন আমরা খালের ভিতরে থাকব বেইমানরা ঘোড়া নিয়ে লাভ দিয়ে আসতে পারবে না আল্লাহ নবীর পরামর্শটা অনেক পছন্দ হয়েছে ওই যুদ্ধের মধ্যে হাদিসের বর্ণনায় আল্লাহর নবী নিজেও কাজে অংশগ্রহণ করছে শুধু তাই নয় নবী যে মাথার উপর মাটি গ্রহণ করেছে আল্লাহর নবীর কাদা মাটির পানিগুলা এই যে গাল বেয়ে বেয়ে পড়ছে সাহাবারা বলেন আমরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি কাদা মাটিগুলা পড়ছে এদিক খন্দকের প্রান্তর খাল খনন করার পর নবী এবং মুসলমানরা খালের ভিতর অবস্থান করতে লাগলেন এর মানে চারদিকে খালের মাঝখানে মক্কার দশ হাজারের বাহিনী মদিনার পূর্ব পাশে নিম্ন অঞ্চলে আইসা তারা ঘাটি বানায় এরপর তাদের এক দল পাঠায় দেয় উঁচু অঞ্চলে আল্লাহর নবী এবং সাহাবাদেরকে একদিন দুই দিন নয় এক মাস পর্যন্ত তারা বাহিরে যাইতে দেয় না কয় মাস আল্লাহ আমি সহ্য করতে পারি না যখন চারদিক থেকে আপনাদেরকে ঘেরাও করে ফেললো আমি আল্লাহ তাদের উপর একটা বাহিনী পাঠাইলাম এই বাহিনীর নাম হলো প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস আল্লাহ বিভিন্ন যুগে যুগে বিভিন্ন নামে বাহিনী পাঠায় কখনো ফেরেস্তার রূপে পাঠায় কখনো পাখির রূপে পাঠায় 
কখনো মশার রূপে পাঠায় মশা একটা আল্লাহর বাহিনী প্রত্যেকের নাকের মধ্যে যদি পরীক্ষা করেন মশা আমাদের কারণ ওকে ডুইকা নাকের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না জানেননি কেন পারে না আল্লাহ নাকের ভিতর ডিফেন্স তৈরি করে দিয়েছেন নাকের ভিতর এক জাতীয় পশম আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন মশা ঢুকা মাত্র পশমে আটকা যায় মশা নাকি মারা যায় আল্লাহ বলেন এই নাক দিয়া নমরুদের নাক দিয়ে আমি মশা ঢুকাইয়া আমার মশা বাহিনী দিয়া নমরুদ দিয়ে আমি শায়েস্তা করলাম আল্লাহ বুঝাইতে চায় তোমার নাকে ঢুকে না নমরুদের নাকে আমি ঢুকাইলাম আমি আল্লাহ এখনো আসি সাবধান জুলুম করবা না আমি জালেমদের জন্য আমার বাহিনী যেই কোনো সময় পাঠাইতে পারি খন্দকের প্রান্তরের পাশে বেইমানরা বসা প্রচণ্ড একটা ঠান্ডা বাতাস আল্লাহ পাঠাইয়া দিলেন কি আশ্চর্যের ব্যাপার খালের ওই পাশে ঠান্ডা বাতাস ওই ঠান্ডা বাতাস বেইমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া শুরু হয়েছে এদের ডেক ডেকসি কাপড় গুলা উড়তে শুরু করছে কি আশ্চর্যের কথা এই পাশে মুসলমান ওই পাশে বেইমান মুসলমানদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না ঠান্ডা বাতাস আসার পর প্রচন্ড অন্ধকার প্রচন্ড ঠান্ডা এই বাতাসে এদের লাইট টাইট যা আছে সব শেষ আগুন যা আছে সব শেষ ডেক ডেকসি গুলো উইরা গাছের উপর গেছে নবীজি এক সাহাবাকে বললেন সাহাবাদেরকে কেউ কি তোমরা পারবা ওই পাশে যাইতে কয় হুজুর এরকম ঠান্ডা যাবো না এক সাহাবারে বললেন তুমি যাও ওই সাহাবা হাও কয় না নাও কয় না সবাই রে ভয় এত ঠান্ডা ওই এই পাশতেই বুঝা যেতেছে কি ঠান্ডা মাঝে মাঝে কিছু ঠান্ডা আপনারা দেখলেও বুঝেন দূর থেকে আহারে কত যে ঠান্ডা এই ঠান্ডা আপনারা এটা বুঝবেন না আমরা যারা সফর করি বুঝি ঢাকা দেখি কোনো ঠান্ডা নাই ওই আপনার হালুয়া ঘাট এরপরে ওই সাইডে গেলে সর্বনাশ গাছ ফালায় ফালায় আগুন জ্বালায় আগুন পোহায় এত প্রচন্ড ঠান্ডা নবীজি এক সাহাবাকে বললেন তুমি যাও নবীজি নিজের গায়ের চাদর মুবারকটা খুলে সাহাবার গায়ে দিয়ে দিলেন ওই সাহাবা বলেন আল্লাহ আর নবীর চাদর মুবারক আমার গায়ে দেওয়ার পর যখন তাদের কাছে গেলাম প্রচন্ড ঠান্ডায় যাওয়ার পর নবীর চাদরের বরকতে আমার শরীরে আমি কোন ঠান্ডা অনুভব করি না যাওয়ার সময় আল্লাহর নবী বললেন তুমি যদি কাউকে সায়েস্তা করার জন্য সুযোগ পেয়ে যাও কাউকে সায়েস্তা করবা না চুপচাপ দূর থেকে দেখবা সাহাবা বলেন আমি গেলাম যাওয়ার পর অন্ধকারের মধ্যে তাদের শূন্য শিবিরে আমি ঢুকে গেলাম দূর থেকে তাকায় তাকায় দেখতে লাগলাম আবু সুফিয়ানকে অনেক গুলা বেইমান সিরিয়াল ধরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় পাহারা দিতেছে আমিও তাদের মাঝে ঢুকে গেলাম আহারে আবু সুফিয়ান রে দেখি অসহায় আবু সুফিয়ান তখন মুসলমান হয় না দেখি বাতি জ্বালাইছে কোনো মতে আগুন জ্বলতেছে ওই জায়গায় সামনে বসে বসে আগুন পোহায় আমি চান্স পাইলাম মারার জন্য নবীর কথা মনে পড়ছে আল্লাহ নবী বলছে কাউকে মারবা না আমি মারি নাই আবু সুফিয়ান খুব বুদ্ধিমান হঠাৎ আবু সুফিয়ান বুঝতে পারছে আমাদের শত্রু কোন শত্রু আমাদের কোন শত্রু আমাদের সৈন্য শিবিরে ঢুকে গেছে আবু সুফিয়ান বলল দেখো তো সবাই ঠিক আছো কিনা পাশের জন অন্ধকার কেউ কাউরে চিনে না আল্লাহর নবী সাহাবা চিন্তা করলেন আমি টেনশনে পড়ে গেলাম আমার যদি প্রশ্ন করে আমি কি জবাব দিমু আমার প্রশ্ন করার পর মিথ্যাও বলতে পারবো না আবার জবাব দিলে ধরা খায় যাবো নবীর চাদর আমার গায়ে আল্লাহ পাক আমার মাথায় একটা বুদ্ধি দিয়ে দিলে আমার জিজ্ঞাসা করার আগে আমি বললাম তুমি কে পাশের জনকে পাশের জনকে বাহি আমি অমুক গোত্রের অমুকে হ্যাঁ ঠিক আছে চুপচাপ থাকো সাবধান আল্লাহ আমাকে হেফাজত করছে আগে আমি বললাম তুমি কে ভাই আমি অমুকে আমি কিন্তু শত্রু না আমি আপনাদের হ্যাঁ ঠিক আছে চুপচাপ দাঁড়ায় থাকো নরবা না নড়াচড়া করবা না এই কথা বলার পর উনিয়ার মুসলমান সাহাবা তাকে প্রশ্ন করে নাই নবীর চাদরের বরকতে আল্লাহ আমাকে ওখান থেকে হেফাজত করলেন আমি নবীর কাছে সুস্থ শরীরে আবার ফিরে গেল প্রচন্ড ঠান্ডা আল্লাহ বলেন এই যে বাতাস এটা আমার বাহিনী চায়নার মধ্যে করোনা ভাইরাস এটা আল্লাহর একটা বাহিনী এবার আসেন তাদের উপরে যে জুলুম হয় তাদের উপরে যে আল্লাহ গজব নাজিল করলেন এর এক নাম্বার কারণ জুলুম করা জুলুম যে দেশের মধ্যে হয় ওই দেশে গজব দেখে আমাদের দেশে জুলুম হয় কি হয় না 
এই জন্য সাবদা যারা জালেম তাদেরকে চিহ্নিত করা দরকার চিহ্নিত করার পর তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া ভাই জুলুম ছেড়ে হেদায়েতের পথে চলে আসো যদি হেদায়ত মানতে না চাও জিহাদের মাধ্যমে জালেমদেরকে চিহ্নিত করে দেশ থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া দরকার আমার কথা বুঝা ঠিক করেন কেন দরকার এদের কারণে আমাদের উপর গজবাস এদেরকে বের করতে হবে যারা জালেম তাহলে আমরা যে বিষয়টা পাইলাম দেশে কোন দেশে গজবাসার এক নাম্বার কারণ জুলুম দুই নাম্বার আল্লাহ রসুল বলেন খমসুল ইদাব তুলি তুম বিহিন না আহুজুবিল্লাহি আন আহুজুবিল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় চাই আইয়ু দেরি কে কুম আল্লাহর নবী বলেন এই যে একটা হলো জুলুম আরও পাঁচটা আছে যে এই পাঁচটা কারণে দুনিয়ায় গজব আসে এর মধ্যে দুই নাম্বার এক নাম্বার তো গেল জুলুম দুই নাম্বার যে এলাকায় অশ্লীলতা ছড়ায় পরে জুড়ে বলেন কি ছড়ায় পরে চায় ভাই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে এমন কোন সিনেমা নাই যে সিনেমা তারা তৈরি করে না এমন কোন সিনেমা নাই যে সিনেমা তারা তৈরি করে না ভালো খারাপ সব তৈরি করে উহান প্রদেশের মধ্যে গজব শুরু হওয়ার পর প্রত্যেক দিন তাদের কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হইতেছে এখন লস এখন আর নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকারা ইন্ডাস্ট্রিতে যায় না अश्लीलता छड़ा पड़े ওই দেশে গজব দেখে আল্লাহর নবী বলেন যে দেশের মধ্যে অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় আমাদের অধিকার আমাদের অধিকার সিনেমা করব আমাদের অধিকার গান গাইব আমাদের অধিকার ঢোল তবলা বাজাইব আমাদের অধিকার অন্যায় করব আমাদের অধিকার খাটো পোশাক পর্ব আমাদের অধিকার প্যান্ট শার্ট পর্ব আমাদের অধিকার কয় আল্লাহর নবী কয় যেই দেশের মধ্যে এই জাতীয় অশ্লীলতা ছড়ায় পড়বে ওই দেশের মধ্যে গজব আসবে প্লাবন দেখা দিবে মহামারী দেখা দিবে শুধু তাই নয়ারি দেখা দিবে যে রোগ বিমারি আগে ছিল না চিকুন গুনিয়া আগে শুনছেননি আমাদের দেশে হঠাৎ শুনছেন পঙ্গু আরো কত নাম একের পরে এক কিছুদিন আগে একটা হয়েছে একের পর এক নতুন নতুন আমরা রোগের নাম শুনতেছি মুসলমান ভালো করে মনে রাখা দরকার দুই নাম্বার গজবাসে অশ্লীলতা ছড়ায় পড়লে এই কারণে আমাদের সকলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আউল ফাউল বাউল আর নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা যারা আউলা আমাদের বিরুদ্ধে এখন মুখের মধ্যে থুতু আনে আমরা তাদেরকে বলে দিতে চাই তোদের কারণে দেশের মধ্যে গজব হয় আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য অন্তত তোরা এই দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া দরকার অশ্লীলতা তোমরা প্রকাশ্যে করো গজব সবার উপরে আসে এবার আপনাদের প্রশ্ন হইতে পারে হুজুর গজব কেন ভালো মানুষের উপর আসবে আল্লাহ বলেন ওই ফেতনা থেকে তোমরাও বাঁচ যে ফেতনা শুধু জালেমদের উপর আসবে এমন না জালেমদের উপর ফেতনা আসলে তোমাদের উপরও ফেতনা আসবে এবার আমরা যারা আছি আমাদের প্রতিবাদ করা দরকার আছে না নাই যদি আমরা প্রতিবাদ না করি তাহলে একটা সমস্যা আছে জিব্রিল আমিন কে আল্লাহ বললেন জিব্রিল ওই এলাকা তুমি ধ্বংস করে দাও জিব্রাইল ধ্বংস করার জন্য আসার পর দেখে ওই এলাকায় আল্লাহ আল্লাহ বলনে মারাস আল্লাহর কাছে গিয়ে বলে আল্লাহ ইন্না আদ্দা কা ফুলা মাবুদ আপনার রোমক বান্দা ওই এলাকায় যেই বান্দা আপনার ইবাদত করে আল্লাহ কয় তারে সহ ধ্বংস করো জিব্রিল আমিন বলে আল্লাহ কেন ধ্বংস করব আল্লাহ জবাব দিয়ে দিলেন এই মানুষটা কেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে নাই এই কারণে তাদেরকেও ধ্বংস করে দাও মুসলমান ভালো করে মনে রাখবেন অন্যায় হওয়ার পরেও যদি আমরা প্রতিবাদ না করি 
গজব শুধু তাদের উপর আসবে না আমাদের উপর আসবে আমরা সরকার বলেন আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন পুলিশ বলেন র‍্যাব বলেন সবাই এর আমরা জানায় দিতে চাই আমরা জানেন নি কেন রাস্তায় বের হই প্রতিবাদ করার জন্য কারণ প্রতিবাদ যদি না করি গজব আমাদের উপর আসবে আমরা এই দেশকে গজব থেকে বাঁচানোর জন্য মুসলমানদের কি নিয়ে রাস্তায় আন্দোলনে বের হয়ে যা तो की बुझा जाए लो प्रतिबंध करते होंगे आमार बुझे न बुझे न दायित्व शील न बुझे न पुलिस रेव अपना दर जरा आसे तादेर को बुझा आज जो उलामारा क्या नो रास्ता है ना में एक यारों ने ना में गौजोब अम्रा प्रतिबंध ना कर ले आमादेर ऊपर आज है ना अपना की चार गौजोब आमादेर ऊपर आशुक आस्ते को যদি চান যে গজব না আসুক প্রতিবাদে আপনারা নাম লেখাইতে হবে যাইতে হবে উলামায়ে کرام রাস্তায় আন্দোলনে ডাক দিলে সকলকে অংশ গ্রহণ করতে হবে রাজি আছেন হ্যাঁ তাহলে গজব সবার উপরে আসবে দুই নাম্বার কারণ পাইলাম অশ্লীলতা বেহায়াপনা আমাদের দেশে কি অশ্লীলতা কমতেছে না বাড়তেছে বাড়তেছে অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে তিন নাম্বার ওয়ালাম ইয়ানকুসুল বিকিয়ালা ওয়াল মিজান যে দেশে ওজনে কম দে কিসে কম দে ওজনে কম ওজনে কম দেওয়ার মানুষ আছে নি দেশে ওজনে যেই দেশে কম দিবে ওই দেশে গজব আসবে তিনটা বলেন কয়টা এক নাম্বার ইল্লা উখিজু বিসিনিন ওই দেশে দুর্ভিক্ষ লাগবে দুই নাম্বার ও সিদ্দাতিল মাউনা ওই দেশে অর্থনৈতিক অভাব দেখা দিবে তিন নাম্বার ও জাউরিস সুলতানি আলাইহিম ওই দেশের শাসককে আল্লাহ জনগণের উপর চাপায় দিবে যেই দেশের মধ্যে ওজনে কম দিবে এই দেশে গজব আসবে তিনটা এক নাম্বার ওই দেশে দুর্ভিক্ষ লাগবে দুই নাম্বার অর্থনৈতিক অভাব দেখা দিবে তিন নাম্বার ওই দেশের সরকার জুলুম করবে যদি ওজনে কম দেওয়া হয় বাজারে বাজারে গিয়ে আমাদের পরীক্ষা করতে হবে ওজনে কারা কম দাও শুধু তাই নয় ইটের ব্যবসা করে এক দল 1000 ইটের মধ্যে 5-7টা কম দেয় আছে না নাই ইটের ব্যবসা বলেন পাথরের ব্যবসা বলেন হুজুর আপনি জানেন কিভাবে ইডি হুজুর গো খবর রাহা লাগে যেই কোন ব্যবসা বলবেন আপনি বর্তমানে 100 ব্যবসার মধ্যে আপনি তালাশ করে দেখেন 95 ভাগ ব্যবসা যতই দেখেন হালাল ভিতরে গিয়া দেখেন ওটার মধ্যেও তারা অন্যায় তারা অপকর্ম ওটাতেও চালায় এই জন্য মুসলমান মনে রাখবেন দুধের ব্যবসা করতেছেন এখানেও ভেজাল ইটের ব্যবসা করে এখানেও ভেজাল বালুর ব্যবসা করে এই জায়গায়ও ভেজাল আবার ইটের মধ্যে এক নাম্বার দুই নাম্বারও আছে যেটা বেশি পুরানো হয় এটা থাকে একটু বাঁকা আবার যেটা সোজা এটা একটু কম পুরানো হয় কয় সোজাটা নেন সোজাটা নেন কয় কয় জনগণে ধোঁকা দেয় এই জন্য প্রত্যেকটা ব্যবসার মধ্যে ধোঁকাবাজি ঢুইকা গেছে আল্লাহর নবী কয় ওজনে কম দেওয়ার অর্থ হলো ব্যবসায় যারা উল্টা পাল্টা চালায় শুধু তাই নয় যে দেশের মধ্যে পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পেঁয়াজ আটকা রাখবে আর জনগণকে বলবে আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা পেঁয়াজ তোমাদের খাইতে হবে আল্লাহর নবী কয় ওই দেশে গজব আসবে আমরা ঢাকা সব মানুষগুলা যদি ঐক্য বদ্ধ হয়ে যাইতাম আর বলতাম আগামী এক মাস আমরা পেঁয়াজ কেউ খাবো না ঢাকা শহরের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকটা ঘরের দরজায় গিয়ে বলতো আব্বা দরজা খুলে এক কেজি পেঁয়াজ নিয়ে দাও কেন কয় না হয় পেঁয়াজে গাজ উঠবো তাড়াতাড়ি না এরা সিন্ডিকেট করে তো আমরা কেন সিন্ডিকেট করতে পারি না এরা বাড়াইলো সিন্ডিকেট করে দাম আমরা সিন্ডিকেট করে দাম কমানো দরকার ছিল গজব আসবে রসুল বলেন যে দেশে এটা হবে ওই দেশে গজব আসবে তাহলে আমি যেটা বুঝাইতে চাই দেখেন তো গজব আসার মধ্যে মসজিদ মাদ্রাসার নাম আসেনি মসজিদের কারণে গজব আসে পাওয়া যায় মাদ্রাসার কারণে গজব আসে পাওয়া যায় পাওয়া যায় কিন্তু আপনি গজব খোঁজেন কাদের কারণে এইগুলাই টেলিভিশনে বসে আবার বলে আমরা সুশীল সমাজ এইগুলা অসুশীল সমাজ ও সভ্য সমাজ এদের কারণে দেশে গজব আসে টেলিভিশনে বসে আমরা সুশীল সমাজ অসুশীল নিজেদেরকে সুশীল সমাজ দাবি করে তিন নাম্বার যে দেশে ওজনে কম দিবে দেশে গজব আসবে চার ওলাম ইয়ামনাউ যাকাত আমওয়ালিহিম যে দেশের মানুষ যাকাত আদায় করে না কি আদায় করে না যাকাত আদায় করে না হাজী সাহেবের উপর যাকাত আসছে 5 লাখ টাকা হাজী সাহেব 1 লাখ টাকার শাড়ি আর লুঙ্গি কিনছে আর এরকম ভবিষ্যৎ মার্কা কিছু দোকানও আছে দোকানে লেখা থাকে এখানে যাকাত এখানে যাকাতের লুঙ্গি ও শাড়ি পাওয়া যায় কি লেখা 
এখানে জাকাতের লুঙ্গি ও শাড়ি পাওয়া যায় এই দোকান এটা বন্ধ করা দরকার কি লাগছো তুমি জাকাতের লুঙ্গি আর শাড়ি মানে কি কি বুঝাও তো কিনছে কিনার পর এক লক্ষ টাকার কিনছে হাজি সাহেবের দরজায় পরের দিন সকালবেলা দুইটা সিরার একটা পুরুষদের আর একটা মহিলাদের এটা এবার পেপারে আসছে হাবুলের পুকুর বা রোমক হাজি সাহেবের ঘরের সামনে পুরুষদের লুঙ্গির জন্য সিরিয়াল মহিলাদের শাড়ির জন্য সিরিয়াল কিসের জাকাতের লুঙ্গি এবং শাড়ি জাকাত আসছে ওনার উপরে দশ লাখ এক লাখের মধ্যে উনি কাহিনী সেরে দিচ্ছে আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই জাকাতের টাকার মালিক তো আপনি না আপনি যতই বলেন আপনি আপনি না আল্লাহর কসম জাকাতের টাকার মালিক আপনি না যেই ব্যক্তির উপর জাকাত দশ লাখ এই দশ লাখ টাকার মালিক আপনি না আপনি না আপনি না এই কোরআন হাতে নিয়ে বলছি জাকাতের টাকার মালিক আপনি না গরিবরা জাকাতের টাকার মালিক আপনি কেন মনে করছেন এটা আপনার টাকা এটা আপনার না যে দেশে জাকাত দিবে না এই দেশে গজব আসবে কি গজব मानुष आल्ला जोरे बोलें कार्य आल्लें क्या আল্লাহর সাথে ওয়াদা কয়টা রুহের জগতে আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রশ্ন করেছে আমি কি তোমাদের রব না আমি আপনি কারুন হামান বদমাস ভালো ইমানদার বেমান সবাই জবাব দিয়েছে মাবুদ তুমি আমাদের রব এই কারণেই তো প্রত্যেকটা শিশু দুনিয়ায় ইসলামের উপর আসে সুবাহ এই হামান দুনিয়াতে আসছে ইসলামের উপর কারুন আসছে ইসলামের উপর সবাই ইসলামের উপর আসছে ইসলামের উপর সবার জন্ম দুনিয়াতে হয় মা বাবা তাকে ইয়াহুদি বানায় খ্রিস্টান বানায় অগ্নি পূজক বানায় কোরআনের আয়াত এবং হাদিস দ্বারা বোঝা যায় ইসলাম পালন করা প্রত্যেকটা মানুষের জন্মগত অধিকার এই যে ভাষা এটা মানুষের জন্মগত অধিকার বাসার মাস বই মেলা চলতেছে ওই জায়গায় মুসলমানরা নামাজ আদায় করে আর নাস্তিকরা লেখালেখি শুরু করছে আরে মৌলবীরা আমাদের প্রাণের ভাষার বই মেলাটারেও দখল করে নিছে নাস্তিকদেরকে আমি আপনি আমরা সবাই বলবো ভাষা যেমন তোমার জন্মগত অধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার তেমনি ভাবে ইসলাম যে কোনো জায়গায় পালন করা আমাদের জন্মগত অধিকার তাহলে ভাষা আন্দোলন বই বেলায় গিয়ে নামাজ পড়া এটা আমাদের অধিকার জন্মগত অধিকার ভাষা যেমন জন্মগত অধিকার ওই ভাষার জন্য যেমন তুমি চাপাবাজি করতেছো আর বলতো সেটা তোমার জন্মগত অধিকার তাই তুমি ওটা পালন করতে হবে আমরা বলি ইসলাম আমাদের জন্মগত অধিকার আমরাও যেই কোনো জায়গায় ইসলাম পালন করি ফার্স নাম্বার আল্লাহর সাথে ওয়াদা ছয়টা কয়টা আল্লাহর সাথে ওয়াদা কয়টা ছয়টা এক এক নাম্বার आगामीकालिगत भावने रब कायम कर लिखी এদেরকে নামাজ পড়তে বলি নাই তার মানে রব কায়ম করি নাই পরিবারে অথচ আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছি ছয়টা এক নাম্বার ব্যক্তি জীবনে রবকে দুই নাম্বার আমার পরিবার জীবনে রবকে তিন নাম্বার আমার সামাজিক জীবনে রবকে সমাজের কয়টা মানুষকে দাওয়াত দিছেন চার নাম্বার আমার অর্থনৈতিক জীবনের রবকে এরপরে সুদের টাকা কেন পকেটে ঢুকান হ্যাঁ অর্থনৈতিক জীবনের রবকে मस्जिद मद्रासा नहीं क्यों मिशिले जा जीवने 
এই জন্য ভারতের মুসলমানদের উপর নির্যাতন প্রতিবাদ করা আমাদের সকলের ইমানি দায়িত্ব ডাক আসলে কারা কারা যাইতে রাজি আছি নামান রাষ্ট্রীয় জীবনে রব আন্তর্জাতিক জীবনে রব আল্লাহ ভারতের মুসলমানরা কষ্ট পাবে এটা আমাদের আন্তর্জাতিক অধিকার কারণ আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহ আমাদের রব ওই মুসলমানের জন্য আমার আপনার কষ্ট পাইতে হবে কয় জীবনে রব আল্লাহ এই ছয়টা ওয়াদ আল্লাহর সাথে আমি আপনি হামান কারুন বদমাই সবগুলা রুহের জগতে করছে আল্লাহ তুমি আমি করো এই ছয় জগৎ ছয় জীবন সব ক্ষেত্রে আল্লাহকে রব মানতে হবে এটা আল্লাহর সাথে আমাদের ওয়াদা এই ওয়াদা করার পর এই ওয়াদা একটাও যদি কেউ ভঙ্গ করেন দেশে গজব আসবে আপনার পরিবারে গজব আসবে এর মানে আপনি আপনার পরিবারে ইসলাম কায়েম করতে হবে নিজের মধ্যে কায়েম করতে হবে সমাজে কায়েম করতে হবে অর্থনৈতিক জীবনে কায়েম করতে হবে রাষ্ট্রে কায়েম করতে হবে আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম কায়েম করার চেষ্টা করতে হবে কথাটা কি বুঝে আসছে না আবার বুঝেন কথাটা ছয় জীবনে আল্লাহ রব ব্যক্তি জীবনে যেমন আল্লাহকে মানি পরিবার জীবনে আবার আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে সমাজে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আন্তর্জাতিক জীবনে রাজি আসিনি সবাই নিশান্লাহ পাঁচ নাম্বারে গেল আল্লাহর সাথে ওয়াদা খেলাফ করা এই পাঁচ নাম্বারে এটা ক পাঁচ নাম্বারের খ হল আল্লাহর নবীর সাথে ওয়াদা খেলাফ করা কার সাথে আল্লাহর নবীর সাথে ওয়াদা খেলাফ করা আল্লাহর নবীর সাথে ওয়াদা খেলাফ করা যাবে না রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে ওয়াদা যা যা আমরা করেছি যে নবীর সমস্ত কথা আমরা মেনে নিব যা আদেশ এটা আমরা মেনে নিব যা নিষেধ এটা আমরা বর্জন করব কারণ আল্লাহ বলেছেন মা আতা কুমুর রসুল ফাহুজু নবী যা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন এটা তোমরা গ্রহণ করো অমা নাহা কুম আনহু ফান্তাহু যা থেকে নিষেধ করেছে এটা থেকে তোমরা বিরত থাকো এখন আল্লাহ আল্লাহর নবীর যদি ওয়াদা আমরা রক্ষা না করি এই দেশে গজব আসবে একটা কি গজব শত্রুদেরকে চিহ্নিত করতে হবে কারণ আল্লাহর বিধান আল্লাহর ওয়াদা আমরা রক্ষা করি নাই নবীর ওয়াদা রক্ষা করি নাই তাই অন্য দেশের বাটপাররা আমাদের দেশটা দখল করতে যায় মুসলমান আর মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ লাগায় দিবে ইউটিউব খুললে দেখা যায় মুসলমান মুসলমানের পিছনে লেগে আছে না কারণ এই দেশে কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা হয় না এই ছয় কারণে দেশে গজব আরো আছে অনেক তো সাধারণত এই ছয় কারণ যে দেশে পাওয়া যাবে ওই দেশে গজব আসবে গজব থেকে কি বাঁচা দরকার আছে আমাদের গজব থেকে বাঁচতে হলে আমাদের কি করণীয় আল্লাহ বা গ্রব্বুল আলমিন আমাদেরকে করণীয় দিয়ে দিয়েছেন যে গজব থেকে বাঁচার রাস্তা কি উপায় কি আল্লাহ পাক সুরায় আহজাবের ছত্রিশ নাম্বার আয়াতে বলেন কদল্লা <laughs> ইমানদার নারী পুরুষের জন্য বৈধ নয় আল্লাহ আল্লাহ রসুল কোনো ফায়সালা করার পর অন্য কোনো ফায়সালা গ্রহণ করা ইমানদার নারী পুরুষের জন্য বৈধ নয় এবার আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আমরা কার ফায়সালা মানি দুই নাম্বার কার ফায়সালা এক নাম্বার কার ফায়সালা দুই নাম্বার কার ফায়সালা আল্লাহ বলেন এই দুই ফায়সালা ছাড়া অন্য কোনো ফায়সালা গ্রহণ করা ইমানদার নারী পুরুষের জন্য বৈধ নয় এবার আসেন আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদি মির্রি জালিকুম ওয়ালাকির রসুল আল্লাহ নবীন আল্লাহ আমাদের নবীর ব্যাপারে একটা ফায়সালা জানায় দিছেন আল্লাহ বলেন 
घोषणा कर राजी नबीजी फैसला जयनबरत जवाब दिल्ली जयनबीना 
আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিলেন আল্লাহ কোন ফয়সালা করার পর আল্লাহ আর নবী কোন ফয়সালা করার পর ইমানদার নারী পুরুষের জন্য অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বৈধ নয় জায়নাব তোমাকে আমার নবী বলতেছে জায়েদকে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে জানায় দিলেন আমার নবীর ফয়সালা তুমি মেনে নাও এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর জায়নাব আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম এই মুহূর্তে আমি জায়েদের কাছে বিয়ে বসার জন্য রাজি হয়ে গেলাম আল্লাহ জানায় দিলেন ফায়সালা নবীর নবীর ফায়সালার বাহিরে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না নবীজির দরবারে এক সাহাবা বসে থাকেন নাম জুলাই বিব দেখতে অন্য সাহাবাদের চাইতে উনি দেখতে একটু অন্যরকম অন্যরা যেমন সুন্দর উনি অন্য সাহাবাদের মতো অতটা সুন্দর না আমি যেভাবে বাংলাটা বলতেছি সাহাবাদের সামনে ঠিক এইভাবে বলবেন অন্য সাহাবাদের মতো জুলাই বিব অতটা সুন্দর ছিলেন না আমাদের চাইতে সুন্দর ছিলেন জুলাই বিব রাহ কিছু কিছু মানুষরে হজর বেলালের ব্যাপারে বলতে বলতে এমনভাবে বলে যে বলে বেলাল এমন ছিল সেমন ছিল বলতে বলতে খুব খারাপ কিছু বলে ফেলে সাহাবাদের সামনে এই জাতীয় কথা বলা যাবে না হজর জুলাই বিবের শারীরিক অবকাঠামো ছিল অন্য সাহাবাদের চাইতে একটু অন্যরকম অন্য সাহাবারা যেমন সুঠাম দেহি ছিলেন এমনটা ছিলেন না ঠিক এইভাবেই বাংলা গুলা বলবেন সাহাবাদের সামনে তো জুলাই বিব নবীজির বসদেশে বৈশা থাকে সবসময় আল্লাহ নবী একদিন বললেন আল্লাহ জুলাই বিব বিয়ে করবা না জুলাই বিব বলে ইয়ার সুল আল্লাহ কি বলেন আমি বিয়ে করবো কয় হাত হুজুর আপনি কি বললেন এটা যে কোনো নারীর সামনে দিয়ে আমি যাই সব নারীরা আমার দেখে হাসাহাসি করে এমন কোন মেয়ে নাই যে মেয়েটা আমার কাছে বিয়ে বসবে অথবা কোন মেয়ের বাবা মা তার কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিবে না কারণ আমি দেখতে এমন সুন্দর না এই জন্য কেউ আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিবে না আল্লাহর নবীর কানে সংবাদ আসছে আনসারি এক সাহাবার কন্যার স্বামী মারা গেছে অথবা ওই স্বামী কোনো কারণে তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে আনসারির কন্যা বড় সুন্দরী আল্লাহর নবী জুলাই বিবকে বললেন এক বর্ণনায় জুলাই বিবকে নবী নিজেই পাঠাইলেন আর এক বর্ণনায় আল্লাহর নবী নিজেই জুলাই বিবের জন্য ঘটকালি করলেন আনসারিকে ডেকে বললেন তোমার মেয়েটা বিয়ে দিবা কিনা আনসারি সাহাবাকে বললেন আমি তোমার কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম আনসারি সাহাবার মন বড় খুশি হয়ে যায় আর বললেন ইয়ার সুর আল্লাহ আপনার মতো এমন স্বামী দুনিয়ায় কে না চায় আপনার মতো স্বামী পাইলে সবাই তো তার কন্যা দিয়ে দিতে রাজি আছে নবী বললেন প্রস্তাব আমার জন্য দেই নাই আমি আমার এক সাহাবার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিলাম আনসারি কয় হুজুর কার জন্য কই আমার দরবারে বৈশা থেকে জুলাই বি সে আর একদম মলিন এক্স আনসারি চিন্তা করলেন নবীরে না করি কিভাবে আবার হা কই কিভাবে আমার কন্যা যদি পছন্দ না করে মাথায় বুদ্ধি আসছে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আমার বিবির সাথে পরামর্শ করে ব্যাপারটা আপনাকে জানাই কয়ে যাও বাড়িতে গেছে যাওয়ার পর বললেন বিবি আমার আল্লাহ নবী আমাদের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইছে বিবিও খুশি কয় এমন নবী এমন জামাইর শাশুড়ি হব আমি আর তুমি হবা শ্বশুর কয় নবী নিজের জন্য না আল্লাহ নবী তার সাহাবা জুলাই বিবের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইছে বিবি কয় কোন জুলাই বিব ওই যে মহিলাদের সামনে দিয়ে গেলে হাসাহাসি করে ওইটা এক চান্সে বলে দিলেন না না আমাদের কন্যাকে বিয়ে করার জন্য কত ধনী সাহাবারা বিয়ের প্রস্তাব পাঠাইছে আমরা বিয়ে দেই নাই এই সাহাবার টাকাও নাই আবার দেখতে অন্যদের মতো অতটা সুন্দর না আমাদের কন্যা তার কাছে বিয়ে দিব না আনসারি সাহাবা আল্লাহর নবীর কাছে রাওনা করলেন নবীকে বলবেন বিয়ের প্রস্তাব নাকুচ করার জন্য যেই মাত্র রাওনা করলেন আনসারি সাহাবার কন্যা পাশের কামরা থেকে ডাক দিয়ে বলে বাবা কোথায় যাচ্ছেন আল্লাহ নবীর কাছে রাওনা করলাম কেন তোমাকে কিভাবে বলি 
विवेचनार विषय मेनेल्लाह भागीदारूल मेहमान कथाबील फेरस्ता कार कथा बोलते आलेम देर के सम्मान कर दरकार आ